Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Alexander Rivera. Soy estudiante de comunicaciones de la Universidad de Oriente Univo y esta vez les presentaremos lo que es la ciudad de Chirilagua y lugares de intereses que pueden venir a visitar y a disfrutar. Así es que quédense con nosotros y les iremos mostrando lugares que pueden venir a disfrutar ustedes y su familia. Este día nos encontramos desde el centro de la ciudad de Chirilagua mostrándole toda la belleza con la que cuenta nuestra ciudad. Para todos ustedes, eh, los que no conocen y los que quieran venir a disfrutar, aquí puede encontrar una variedad de productos, ya que básicamente es el corazón del comercio de todo el municipio. También puede venir a degustar en lo que son los puestos de, que están en todo el parque eh, de comidas típicas y las tradicionales pupusas de Chirilagua las mejores de toda la zona oriental por las mañanas si usted viene de lunes a sábado puede venir y degustar las mejores pupusitas puede llegar a comer también hay productos y servicios varios que la gente les ofrece aquí en el centro del comercio Chirilagua es un municipio del departamento de San Miguel en El Salvador limita al norte con San Miguel al oeste con Jucuarán departamento de Usulután al sur con el océano pacífico y al este con Intipucá y el Carmen La Unión su nombre significa las tres estrellas pues está constituido de las raíces Chiri estrella y Lagua tres como la raíz de sinencial, el agua lleva in vivitu el término gua, gual, agua o río. La traducción correcta del toponímico en cuestión es río de tres estrellas. Por el año de 1770, según el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz, Chirilagua era una próspera hacienda de ganado y cereales, situada en la parroquia o curato de Conchagua. En 1786, esta hacienda quedó incluida en el partido de San Miguel, uno de los 15 en que se dividió la intendencia de San Salvador. Posteriormente, en la referida hacienda, se formó un caserío o aldea que por decreto legislativo, el 24 de abril de 1899, se desmembró conjuntamente con el de Gualoso del distrito de San Miguel y se incorporó en el municipio de Intipucá, departamento de la Unión. Chirilagua es nombre geográfico de origen lenca y en idioma potón hablado por estos aborígenes ultralempinos significa las tres estrellas. Chirilagua está dividido en varios cantones como lo son Chilanguera, Guadalupe, el Capulín, La Estrechura, Nueva Concepción, San José Gualoso, San Pedro, Tierra Blanca y Cantón El Cuco. Las fiestas patronales de Chirilagua se celebran del 1 al 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, fecha en la cual se dinamiza la economía por el tamaño de su celebración. Ahorita haremos una pequeña parada para mostrarles lo que es el Museo Municipal de Chirilagua, un museo relativamente joven montado por la comuna para dar a conocer la historia de nuestros antepasados, ya que en el museo podemos divisar a múltiples objetos que contienen una historia realmente increíble también cuentan con varios artefactos de mucha historia, sin mencionar que también cuentan con personajes mitológicos 
de las historias que nos contaron nuestros abuelos. Es de mencionar también de que en el museo podemos ver las diferentes divisas en monedas, artesanías hechas por manos salvadoreñas, chirilagüenses. Eh, también podemos ver una diversidad de fotografías, de personalidades de la comunidad que cuentan una historia muy grande. Cabe destacar de que también encontramos una fotografía de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, eh, ya que él ofició una misa en lo que es Playa El Cuco. También podemos observar diferentes objetos de mucho valor eh, con las que crecieron nuestras generaciones anteriores y que fueron los primeros objetos con los que contó la gente de Chirilagua podemos observar el, el primer teléfono que se utilizó en una línea fija en el municipio Hola amigos, este día nos encontramos en el Museo Municipal de Chirilagua con la encargada del lugar que nos, bueno, nos brindará información importante y de interés para todos ustedes. Ella es Sandy Cruz y Sandy queremos saber si el museo ya está abierto para todas las personas que puedan venir a visitarlo o lo están haciendo de una manera eh, por grupos organizados o pueden venir libremente aquí al al museo municipal. Claro que sí, ya estamos abiertos al público. Eh, con los grupos escolares sí, este, se lleva una agenda. Pueden llamar a los teléfonos de la alcaldía para, para programar su próxima visita. Y para las personas en general, son las de que se acerquen y nos visiten. Bueno, esa es información muy importante que queríamos compartir con ustedes de un lugar de interés, ya que aquí se pueden encontrar cosas antiguas y de mucha historia de aquí del municipio completamente. Así es que agradecemos a Sandy Cruz por la participación, por ayudarnos y orientarnos un poquito y también por darnos la oportunidad de grabar este día. Entre los lugares de intereses para visitar con la familia están la ya famosa Playa El Cuco, uno de los lugares más visitados por turistas salvadoreños y extranjeros ya que cuenta con una de las mejores playas para practicar el surf como lo es Playa Las Flores además de contar con una estructura comercial bastante completa En la estrechura se puede pasar un rato ameno con la familia en la laguna de Olomega y pasar viendo los ausoles que son respiradores del volcán de San Miguel. Además, las personas pueden armarse un trip para visitar la laguna Montecristo, lugar poco explorado por los turistas, pasando por visitar los petrograbados en la zona del Capulín. Además, dicho cantón cuenta con una comunidad que tiene el privilegio de tener una de las mejores vistas de todo el municipio, como lo es La Flor, donde se puede divisar la laguna de Olomega y el Jocotal, ideal para acampar, desconectarse de todo. En Tierra Blanca también se cuenta con Petrograbados, lugar donde hubo asentamientos de personas originarias en el cual se han encontrado de mucho valor histórico. Además, Chirilagua cuenta con una flora y fauna muy enriquecida, ya que contamos con diversidad de especies de animales, de las cuales muchas son protegidas. Por eso les hacemos una atenta invitación a proteger a nuestros animales y la flora para repoblar de vida silvestre nuestras zonas. 